torna a demanar, pues això ja està. Benvingudes i benvinguts a la taula rodona Fórmules d'atenció personalitzades del SAT que fem en el marc de la 32a edició de l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Per poder disposar del faig constar, és imprescindible que us identifiqueu amb el nom i cognom tal com el vau posar a la inscripció. Per tal de no interferir, us hem apagat el micròfon i la càmera de Zoom. Podreu fer les preguntes al llarg de la sessió mitjançant el xat. I quan finalitzin les tres ponències, tindrem un espai de temps on intentarem respondre totes les preguntes que sigui possible. Us agrairem que en el moment de fer la pregunta us identifiqueu amb el vostre nom, cognom i lens al qual pertanyeu. Alguns dels ponents de la sessió de la taula parlaran en anglès o francès. Per aquest motiu teniu a la vostra disposició el servei de traducció simultània. Per activar el servei, heu de seleccionar l'idioma a través de l'icona de la bola del món que apareix a la part inferior dreta de la pantalla. Si teniu qualsevol incidència tècnica, com per exemple no podeu activar la, tra la traducció simultània, disculpeu, podeu enviar un correu a la bústia aiss.escoladestiu.diva.cat. A continuació us ho posarem en el xat perquè tingueu l'adreça disponible. Un cop finalitzada la sessió, en breu trobareu la gravació penjada a la pàgina web de l'Escola d'Estiu. Esperem que gaudiu la sessió. Comencem, doncs, recordant que el servei d'ajuda a domicili és clau en el marc de l'ecosistema dels serveis de cura, perquè constitueix el principal suport per viure a la llar quan es tenen necessitats socials de dependència. Per això, des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, hem dut a terme una diagnosi dels serveis de cura de la província i un procés de recerca amb persones expertes, com a José Bazalacaín, director del CIS del País Basc, que avui ens acompanya com a moderador de la taula, per identificar tendències de prestació del SAT al nostre entorn, estatal i europeu, així com experiències innovadores. A més de la diagnosi i el procés de recerca, hem impulsat els, els espais d'innovació de SAT, com el d'avui, on compartirem els resultats de la recerca Presentarem experiències del nostre entorn, catalanes, espanyoles i europees. Debatrem amb persones expertes, professionals i entitats del sector que estan impulsant iniciatives innovadores i obrim espai de debat entre professionals del sector, com tots vosaltres. D'aquests espais d'innovació del SAT en resulten documents guia que recullen les conclusions més rellevants. Per exemple, dels espais de l'any 2022, en el qual es va treballar l'atenció integrada social i sanitària en els serveis i suports al domicili, i la professionalització i organització territorial del servei, aviat es publicaran dos documents amb les idees més rellevants que estaran a la vostra disposició a la web de serveis socials de la Diputació de Barcelona. Ara, en el marc de l'Escola d'Estiu d'Enguany, comencem dos nous espais d'innovació al voltant de dos altres reptes del SAT, que van resultar prioritzats en el procés de debat de l'any passat. Es tracta de les fórmules de personalització del servei, que comencem avui, i les formes de contractació, provisió i avaluació vinculades a la qualitat que iniciarem el dijous 6 de juliol, també en el marc de l'Escola d'Estiu. En la sessió d'avui, coneixerem les fórmules de personalització desenvolupades a altres països europeus, com França i Regne Unit. I, a més, la Bàrbara de Reut ens explicarà una visió general del SAT a Europa. Esperem, doncs, 
que aquests espais d'innovació siguin una palanca per impulsar millores en el SAT a través d'un procés de coneixement, debat i que construcció per part de les i els professionals. Dir-vos també que des de la Diputació de Barcelona acompanyarem els ens locals que ho sol·licitin per impulsar aquestes millores. Ara m'agradaria donar la paraula a José Bazalacaín, que farà de moderador de la sessió d'avui. En José Bazalacaín és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat del País Basc, té un diploma d'Estudis Avançats en Treball Social per la Universitat Pública de Navarra, Actualment dirigeix el Servei d'Informació i Recerca Social, CIS, de la Fundació Eguia Careaga. Ha participat en diferents investigacions sobre serveis socials, pobresa, exclusió social, dependència, envelliment, discapacitat i drogodependència i en el disseny de diversos observatoris de serveis socials. També forma part de la Taula de Diàleg Civil en Dependència del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, així com del Comitè Executiu de la Xarxa Espanyola de Política Social. Bienvenido, Joseba, te cedo la palabra. Hola, buen día, buen día a Tutón. Bueno, yo voy a hacer una presentación muy rápida eh, de, de qué vamos a hablar en esta sesión y por qué vamos a hacerlo. Como se acaba de explicar, como acaba de explicar Marta, eh, venimos ya durante un tiempo realizando un trabajo de detección de tendencias, en principio lo que tiene que ver con los apoyos, con los cuidados en el domicilio y más concretamente con el servicio de, de atención domiciliaria. Al analizar cómo se organizaban estos servicios en, en otros países de nuestro entorno, bueno, lo primero que vimos es que las formas de acceder a ese servicio de atención domiciliaria son muy diferentes. Eh, por ejemplo, en países como España o como los países del norte de Europa, son las administraciones y concretamente los ayuntamientos los que contratan el servicio y le asignan a la persona que tiene esa necesidad, eh, contrata directamente la administración del servicio a una empresa o lo presta con sus recursos propios, pero normalmente se lo contrata a una empresa y esa empresa lo presta. Pero vimos también que existen otros modelos, por ejemplo, clarísimamente el modelo de Francia, el modelo de Alemania, donde lo que se hace es dar una prestación económica, una prestación económica para que las personas directamente eh, compren en el mercado esa prestación. Es verdad que en España esa idea del cheque servicio de la prestación económica de alguna manera está muy mal vista por distintas razones, pero nos pareció interesante destacar que hay países donde fundamentalmente o existe esa prestación o se ha avanzado hacia esa prestación. Y se ha avanzado hacia esa prestación por, por dos causas o por dos razones que explico muy rápidamente. Hay por una parte una lógica clarísima de de contención del gasto, por una parte, y sobre todo de introducción de lógicas que son mercantiles, ¿no? lógicas de, de mercado en las que se dice, bueno, las personas tienen que, las empresas tienen que competir y las empresas y las personas contratarán a la empresa que en esa competencia pues mejor funcione. Esa es una lógica que podemos llamar más o menos neoliberal. Pero hay también otra lógica que es la lógica de la autodeterminación que es la lógica de la elección, que es la lógica del control, que es la lógica que reclaman, por ejemplo, las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, que insisten en que las personas tienen que tener capacidad de elegir no solamente el servicio, también el proveedor de ese servicio. Entonces, a partir de ahí, pues nos pareció interesante, sobre todo en un lugar como, como el Estado español, donde tenemos una prestación económica, pero que solamente sirve para tener cuidados o para recompensar los cuidados familiares, los cuidados informales, una prestación además que ha tenido muchísima extensión, pero que refamiliariza los cuidados y luego una prestación vinculada al servicio, bueno, pues que, que fundamentalmente está orientada a los cuidados residenciales. Entonces, nos parece interesante analizar eh, esta idea de la contratación directa que tiene muchas formas, en algunos casos, como vamos a ver hoy, tiene la forma de un, de un cheque, de, un, de una prestación económica directa, pero a veces tiene la forma de una cuenta o de un fondo, a la gente no se le da tanto el dinero como se le asigna un fondo económico y con ese fondo económico se va configurando un paquete de servicios que tiene una, una cantidad económica determinada, o tenemos también las fórmulas de apoyo autodirigido muy comunes en el Reino Unido, donde las personas pueden elegir entre una prestación económica, entre un servicio contratado por la administración o entre un, un, un fondo o una cuenta individual de este tipo. Entonces, lo que queríamos era pues, traer algunas experiencias y enmarcar este debate sobre las prestaciones económicas que tiene más fondo, creo yo, del que habitualmente más, más, más matices y más interés del que habitualmente suele ser el debate en España de prestaciones económicas no, prestaciones económicas sí, y para eso hemos invitado a tres personas que voy a presentar rápidamente, cada una de ellas va a hacer una presentación de, de unos 20 minutos. En primer lugar, eh, Bárbara Darroyd, 
con Bárbara lo que va a hacer es una primera aproximación general, un panorama general de qué recorrido y qué impacto y qué efectos han tenido estas prestaciones desde que se vienen desarrollando. En la terminología más o menos académica se llama cash for, cash for care, eh, dinero por cuidados, y nos va a hacer una primera aproximación un poco general de digamos, las dificultades, las carencias, los impactos y también los efectos negativos que hayan podido tener estas prestaciones. Bárbara de Arroyt es profesora titular de Sociología en la Universidad de Cafoscari de Venecia y ha trabajado en distintas universidades, en la Universidad de Utrecht, en la Universidad de Ámsterdam y ahora mismo está eh, trabajando en la investigación de Cafoscari de Venecia y ha trabajado y ha analizado con bastante detalle el, digamos, la evolución de este tipo de prestaciones en los distintos países de Europa. En segundo lugar va a intervenir eh, Malti, Martin Walker. Martin Walker es asesor para cuestiones relacionadas con la contratación personalizada y con el apoyo autodirigido de una entidad británica inglesa que se llama Think Local Act Person. Esta es una asociación nacional que agrupa más de 50 organizaciones que están comprometidas con la transformación de los servicios sociales y sanitarios, sobre todo a través de la personalización y el apoyo comunitario. Esa entidad, con Martin Walker, han trabajado mucho en el desarrollo, en, en, en también intentar orientar el desarrollo de un modelo el británico que es muy diverso, muy variado, por eso su ponencia lo que va a hacer es un panorama general de cómo está avanzando, no, no nos va a explicar exactamente cómo funciona en cada ayuntamiento, en cada autoridad local esas prestaciones económicas, que ya digo, sirven para contratar servicios de atención en el domicilio, pero también otros servicios, y nos va a explicar un poco cuál es el balance que se puede hacer de esos desarrollos. Y Martin va a estar acompañado de Rachel Mason, que es, es una cuidadora informal, es además consultora en temas relacionados con el apoyo autodirigido, pero es fundamentalmente madre de una persona que recibe apoyos, es cuidadora informal y un poco también eh, desde la eh, digamos, norma o desde la costumbre que esta entidad tiene de intervenir tanto una persona que trabaja como, como, como investigadora o como consultora, pero acompañada de una persona que tiene una experiencia directa, eh, no en la prestación, sino en la recepción de los cuidados. Y por último, eh, el modelo francés, nos va a explicar el modelo francés, Stephanie Boneski, que es estadística en el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de, de Francia, en el, en el INE francés. Ella actualmente trabaja en la Oficina de Discapacidad y Dependencia y está a cargo de la unidad de simulación y respuesta a la demanda de esa, de esa entidad. Y lo que nos va a explicar es la, la versión francesa. Eh, Francia tiene una prestación que se llama prestación individualizada de autonomía, con la que, como, como luego se nos explicará, se pueden adquirir diferentes servicios de atención domiciliaria, pero también ayudas técnicas, también de la asistencia, también servicios de respiro, a través de una prestación económica que tiene algunas características bastante importantes. Entonces vamos a conocer dos modelos concretos, eh, como os digo, cada ponencia tendrá una duración aproximada de 20 minutos y espero que después nos queden otros 20 o 25 minutos para plantear comentarios y para plantear preguntas, etcétera, etcétera. Y sin más, eh, ya para entrar en detalle, pues ya doy paso a Bárbara Darroyd, que tiene, como hemos dicho, 20 minutos. Bárbara, cuando quieras. Good morning. Can you hear me? Good morning, everybody. I'm very happy to be here with you. And um, if I may, I'm going to share my screen. In my presentation, I'm going to tell you uh, what uh, I have been researching together with other colleagues and alongside uh, other researchers on cash for care. Cash for care benefits are very in a, in a very general way sums of money, so uh, cash benefits provided to uh, people that uh, are in need of care in order for them to be able to purchase their care and to organize their care directly instead of receiving um, services in kind. And I'm going to uh, give you a better general idea of the differences across uh, countries and also sometimes within countries. In <laughs> Hi, Barbara. Uh, we cannot hear you really well. We have problems with your sound. Better now? Can you try it? 
Can is it better now? Yeah, much better. Thank you very much. Okay. I hope you heard the first part. <laughs> <laughs> yeah. Um, Thank you very much. Barbara. Okay. Um, so why cash for care? So cash is not new in uh, uh, in disability policies, in older people policy, and so on. In the sense that until the fifties, we did not really have basically anywhere, a real social care system. So uh, what was prevalent, it was cash as part of the so-called traditional social support system, charitable support, the poor laws, but also disability pensions. So the first forms of support for people with disabilities, adult people with disabilities mostly, was money. And in particular, there has been the introduction of benefits meant as compensatory benefits for adult people in need of care. And some of this still exists, actually. This happened in many different countries and some of these benefits still exist. It is only in the 60s, 70s and 80 that we see the origin of the current long-term care services in Europe. And it started, this started in the Nordic countries and in the Netherlands, where there was an early service-based universalism. So basically, even if with different configurations, the idea is that people in need of care would be able to access uh, care services um, provided by the municipalities, mostly in the Nordic countries and by non-profit organizations in the Netherlands. With a... Sorry, Barbara, we have another time problems with the audio. No. I'm going to try without uh, the headphones. Can okay. you hear me now? Yes, but you have to be more closer to the, okay, to the screen, I think, or shout a little bit more. I'm sorry about this. Better now? Can you hear me? Yeah, thank okay. you very much. Okay, so I was saying that in the other countries, uh, there were basically uh, two streams. So some countries like the UK, the Italy and Spain, for instance, had a national health, health system, which provided health care to people in need of long-term care and a social assistance based um, system which provided social services basically, which were scanned, fragmented and discretionary. And in other countries, there was no national healthcare system, but there were uh, healthcare insurances like in Germany or in France with a similar situation. So the system was very fragmented. And in the 90s, there has been a turning point. Um, the aging of the population became a, a policy issue, a very important policy issue. There was a clear trend towards the deinstitutionalization of care in general. It started with mental illness, uh, care for people with mental illness uh, issues, but it also uh, developed within uh, um, the field of disability and later on um, aging. And uh, new demands came, especially from organizations of people with disabilities, not so much of people, of older people, but rather people with disabilities. And these demands were a quest for autonomy, a quest for empowerment, a quest for choice. And this has encountered, it has mixed, and it has uh, found uh, an ally, so to say, in the attempt of governments to reduce social care budgets and healthcare uh, expenditure. So this gave rise to um, different policy directions which do have something in common. So in systems where services were more developed, there has been uh, the introduction of cash for care as an alternative to services that were already there in the name of personalization, flexibilization, and also the creation of care markets. So this idea that uh, the consumer would be able to decide best uh, how to spend money, and this would also support the development of more quality um, and better uh, services. And to some extent here, there has been also an attempt uh, with this, uh, with the introduction of cash for care in these certain these systems, 
there has been an attempt, but to a more limited extent, to recognize informal caregiving. And this happened a little bit in the Nordic countries, but mostly in the UK, uh, and particularly in England and uh, in the Netherlands. Then there are all the countries that did not have a real long-term care system and that developed a new long-term care system based on cash for care. And the original idea was to support the families in all of these countries and support the families and their ability to um, organize uh, the care. And at the same time, especially in some countries, and I'm thinking about France in particular, there was the idea that service growth would also help producing, creating jobs in the care labor market. And finally, a little bit later, because those reforms happened uh, in the 90s, starting from the 90s, a little bit later came uh, the uh, Spanish reform of the 2007 reform, which, uh, as uh, Jose Bau was saying before, prioritized services, but did uh, foresee the possibility to use cash for care as an alternative to, um, to services. Well, cash for care is therefore central in the development of uh, care services, but um, it also has different logics, different interpretations, different ways of uh, thinking about personalization, choice, and, and so on. So in some cases, and, and sometimes all these different interpretations are also mingled together. They're also mixed in a way. Uh, so uh, there is the idea of empowerment. And to some extent, this was against the professional logic against the power of professionals and against the dependency of especially um, disabled people from uh, professionals. Then there is the idea of flexibilization. Why flexibilization? Because there was this idea that services, traditional services were too rigid. They would not be able to answer all the questions. There are issues with uh, time, for instance, or issues with location. Think about uh, um, remote areas, the countryside, the mountains, uh, the, the weekend, for instance, uh, and so on. Then there was an issue of quality. There was the idea that uh, this system would support quality. But here we have to be careful because we can define qualities in many different ways. And very often quality here is um, equalized with satisfaction. And we know that satisfaction of the users is not the only uh, dimension of quality. Then there was, again, the idea, in some cases more than in others, the idea that the consumers should be in charge in a market logic, or that the families should be in charge in a more in a logic of supported familialism. It is the family that has to do the job, but public authorities will help them. There's also different logics and features of uh, the interventions. And here the differences are uh, many. Can we pay for relatives caring? In some cases it's possible and in some other cases it's not possible. And also some relatives are allowed and others are not allowed. For instance, there is a long discussion, there has been a long discussion about the spouse. Hmm? Um, then there is the issue which differentiates a lot across uh, the experiences on about how far do we go checking on the use of the cash? In some systems, there is no rules about using, how about the kind of use that one can make of the cash. So it can basically use it for anywhere, anything. And in some other cases, the uh, rules are very strict and there are very strict controls. And also how much cash? These systems are very different in terms of generosity and this has very important consequences as we will see. And finally, the differences are not only in the policy design, but also in the context. So for instance, in some of these uh, countries and regional uh, policies, um, there are alongside cash for care benefits, also well-developed care services. And in other cases, 
the development of care services is very limited and cash is basically everything there is. Then there is an issue with the pre-existence of care markets. It's very different to have a cash for care benefit in a system where care markets already exist or in a system where care markets do not exist or in a system where they do exist, but they're very unregulated. Another very important issue is the importance of the gray economy in general in the society. So underground labor, uh, undocumented migration and so on. And the ability, the capacity of public administration to exert, exert control. So with respect to choice, autonomy and control for the users, what do we know? Uh, are these cash for care systems working in that respect? Well, what we know is that there is a huge difference, for instance, in terms of who the beneficiary is and who is in control. With adult people with physical disability, it has been shown that there is a great gain in choice and autonomy. This is much different with respect to older people, children, and people with cognitive impairment, because the ones who are in charge are not in most cases, not every, every time, but in most cases are not older people, children, and people, people with cognitive impairment, but people who take care of them informally. So the whole situation. And then there is a difference in terms of what is choice? What is there to choose from? Here, we have to understand that the whole logic is based on markets. And markets do not exist in nature. Markets are created and they can be very different. Mm -hmm. They can be the migrant uh, care workers, uh, undocumented, mostly undocumented migrant care workers markets or something extremely regulated. And there, what you can choose from is very different. So in one case, you can basically choose from a non-regulated migrant care worker or another non-regulated migrant care worker, or you can choose between very good services. So we have to know what is there in terms of markets. Um, and there, in terms of choice, especially for those categories of people who have a hard time choosing themselves, it is very important the degree of involvement of professionals and social services in supporting people uh, in their um, care. And we also know that there are a lot of trade-offs. Um, we know that the more we are flexible in these cash for care systems, the least we can, the less, sorry, the more we are flexible, the less we can guarantee that public resources are appropriately used. So there are systems which are extremely flexible, but we don't know what kind of use is going to be done with those money. And we know, for instance, that, ha that they have been supporting the rise of a gray uh, labor market. And there are systems which are much more strict, hmm? much more controlled. For instance, when co-decision on the use of the resources uh, are there between families and uh, social services. Of course, here the flexibility is a little bit contained, but there is also a much more uh, strict uh, a certainty, so to say, that public resources are used appropriately. So it's a matter of finding a balance between the two. And there is, of course, a trade-off between flexibility of services and flexibility of labor force. If you put the user in charge, and if you tell that the user is the one who decides and who is empowered and who chooses, then you also, take in, you also have to take into account that his or her freedom and flexibility has effects on the flexibility of the ones working in the sector in terms, for instance, of working times, of type of contracts, of labor rights, and so on. And there is an issue in terms of flexibility of care or a trade-off in terms of flexibility and pressure on informal care. It has been shown that there may be a trap, especially for informal caregivers that are women in low skills with low, um, low educational uh, 
uh, backgrounds or low-skilled uh, jobs. Um, there is, and I'm going towards uh, the end, there is a trade-off in terms of quality of care and quality of work in the sense that we know uh, that the funding and the regulation of cash for care have an impact on quality of care and quality of work. If you have small amounts, these small amounts will probably uh, go into the direction of uh, used in, the late, in, in a gray uh, labor market. Okay. Um, if you have um, little regulation, this will also go in that uh, direction. So cost containment, low regulation are likely to, um, to deprofessionalize. Yes, I'm going to finish, okay? Uh, deprofessionalize labor. Uh, and, um, and what has been observed is also polarization of quality and um, quantity, especially of quality of labor, in the sense that in some countries we have observed the rise of a well-regulated, good quality uh, care sector, and at the same time, a low-end uh, care, uh, care sector. And what happened in terms of uh, family pressures on family, is that in many cases, we were afraid that cash care would um, pressure too much families, but what they have done in general is help the defamiliarization of care, but through the market. And the way we organize that market is very, very, very important in terms of uh, outcomes. So, if I should conclude on this, I would say that there is no universal recipe. There is not a one good solution. If I had to think about a new system based on cash for care or partly based on cash for care, I would say that there are some conditions in order for flexibility and quality to go hand by hand. I think we need to have an extensive social care system based on high quality services and have cash as an option, not as the only solution. I think it is necessary to have enough resources to cover needs so that we can make the high road, the quality, the quality of care on the one hand and the quality of work in care on the other hand convenient. We can this way really empower the users also through professional support and establish limits and be able to control and have a regulated care labor market. And here you have some references uh, to the works I have been basing my uh, presentation on. Thank you very much. Thank you, muchas gracias. Muchas gracias, Barbara, muy interesante. Y a partir de esta primera aproximación un poco general al panorama en el conjunto de Europa, vamos a conocer una experiencia, una experiencia concreta. Vamos a dar la bienvenida a Martin y a Carol, que nos van a explicar cuál ha sido eh, la evolución de este tipo de sistemas, de pagos directos, de presupuestos individuales y de apoyo autodirigido, en, eh, concretamente en Inglaterra. Thank you very much, Sarah. Um, and uh, we're really pleased to uh, be joining you today uh, on, on this webinar uh, um, uh, from England. And my colleague, uh, Rachel. Um, Rachel, do you just want to say hello to everybody? Nothing. Good morning, everyone. Great. So um, I shall put some slides up and um, we'll talk about the uh, experience uh, in, in England just to explain to everybody um, that um, the approach to self directed support in, in the UK does vary uh, across the four nations. Um, Rachel's got some experience in Scotland. We, so, so the approach um, is, and, and the legal frameworks are slightly different uh, across all the uh, four nations within the UK. Um, I need to start my presentation, sorry. Um, there we go. Sorry about that. Um, so, 
Um, just a uh, just a quick word about Think Low Clap Personal. We are uh, uh, funded by uh, the um, UK UK government to um, help the health and care sector in England think about and move forward with this self-directed support personalisation agenda. And we hear from perspective, the perspectives of all those in the sector. So the, those who commission care, those who lead um, uh, council and municipal um, provision locally, um, those who provide services, so bodies, trade bodies of uh, care provider organisations. And importantly for us, um, it, we try and live this word co-production um, and, and uh, Barbara talked about the empowerment of people who receive care and support and that's why Rachel's here today because as an organisation we try and live uh, and breathe that approach that uh, uh, is a, a good phrase nothing about us without us uh, and we try and live that and uh, uh, embed the lived experience and, and really harness that and make, make sure the changes to the system that are needed uh, are, are guided by people with experience. Uh, you can see, well, it's in English, but hopefully you'll get it translated. I've titled the, uh, the presentation, A Case of Selective Amnesia. And that, that was a great presentation. Thank you, Barbara, uh, in terms of talking about the development of self direct support um, across, um, across Europe. Uh, lots of that was familiar. I guess what we're seeing at the overview, and I guess the top line for us is that Lots of those principles of, of, of why the system uh, shifted uh, towards personalization and self direct support. It feels like many of the actors in the system, those, those, uh, all those people with a vested interest, have forgotten about uh, that whole journey and why, why we've come to um, really uh, embed self direct support in, in our system. Um, so I'm just going to cover some of that ground um, and, and, and why we think that. That's our kind of overview, really. Um, so uh, uh, Barbara talked about uh, the, the, the disability movement across the, across the, across the globe. And uh, uh, within the UK, we were uh, not, uh, not dissimilar. Uh, disabled people fought long and hard to win rights to independent living, um, which you'll know are enshrined. Uh, in, 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 in global law. Um, and I've picked out and uh, just highlighted uh, one particular, one of the, I mean, there are various versions of this, some, some talk about seven pillars of independent living, others talk, talk about 12. Um, but that adequate provision of personal assistance, um, uh, so that relate, relates to the uh, provision in, in people's homes and, 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 and other, ways, other ways people receive care and support. So, uh, so the roots of this was a strong, uh, a strong movement of disabled people uh, claiming rights to independent living, claiming that, wanting that control uh, over their care and support because they were frustrated about the inflexibilities of care, as uh, Barbara talked about. And um, that movement was uh, galvanised and brought together with some folk who, in the policy world, uh, supporting the disabled people to uh, claim those rights, uh, an organisation called In Control. Uh, I've put some hyperlinks onto some of this stuff. Um, so, uh, and this process, the seven steps of uh, being in control of my support were articulated by this organisation In Control. And effectively, this process was embedded within, within law, in, in the CARE Act, uh, eventually, in, for, for, for England uh, in 20, 2014. So this process works for all. So I know in some places the, the, there's a separate process for a separate funding stream for disabled people and older people. But it, it, in, in the UK, it works one way. These, the, these, these are the key principles which are embedded in process uh, in the UK. Uh, around about 2012, uh, as we were moving uh, and thinking about how the system needed to change, this graphics from uh, a previous white paper um, just preceding uh, the CARE Act, trying to describe the, the difference between what does the system look like now and what, and what does the system need to look like. I would argue that actually, well, this was 2012, uh, uh, we're not there anywhere near, is my, is my feeling. We're not actually anywhere near, and we've had 12, 13 years of 
transformation, the, 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 the uh, realizing the system in, in the right hand side. Some people would say, I, I, and people's experiences are, are, are variable there, but largely we're, we're not there. And I think councils and municipalities would say that. Uh, um, we there was a strong clamor for to update uh, and uh, update that sort of vision uh, with with recent uh, government and uh, I'm just just this this is just about saying there's a in the most recent uh, uh, government uh, white paper or showing their intent uh, for the direction of travel they've reconfirmed that independence choice and control are the key. Uh, policy drivers uh, and direction of travel with co-production people at the heart of care is, is the name of the paper uh, doing that with people uh, uh, and, and making sure those lived experiences are, are right at the heart of any the changes that are needed uh, and I just wanted to just highlight um, these these changes are spilling out in, in, in and across to the healthcare system too so um, personalised care um, being able to get direct payments for pe people uh, for health needs uh, is definitely happening in in, in the UK, uh, and it's part of, uh, part of this, uh, the direction of travel. So I guess we, we so we've had uh, one the, the cash for care the the, the way we uh, in the uh, in England uh, have um, sort of uh, wrapped that up is is in a thing called direct payments. And you can see with the graph on the left from the King's Fund there, they're just tracking the, the numbers of people uh, who take direct payments. You can see the percentage of people. So, you know, over a quarter of people who um, are entitled to public funding uh, take their, their, uh, you know, their uh, or raise their kind of support through a cash payment and a direct payment. But that is slowly declining. Uh, government have set targets and you know what what, what gets measured gets done and um, uh, there, there's a strong drive um, uh, on on uh, getting the numbers up but actually we're in decline at the moment and you can see of that of percentage of people actually it's a, a smaller percentage of people who uh, are older people who take a direct payment when I come to the way in which people use that direct payment older people use that direct payment in, in, in a little while but I'm going to hand over now to Rachel, who's going to talk you through her her, her lived experience uh, of taking the direct payment. So uh, first slide then, please, Martin. Um, so thank you very much for asking me to come and join you, uh, Martin. And um, I'm uh, a mother of two sons, adult sons now in their 30s with autism and learning disabilities, having a really, really good life in their community, in their own homes, in their own community. And I was able to do that by asking my local council for the equivalent funding for my son's residential care. So he was in specialist residential care. Yes, it met his needs. Yes, it reflected his condition and his diagnosis, but my son was not happy there. He was living a service, shift rotors, and, and determined, uh, his life was determined around the provider rather than him being able to, to have choice and control over his daily life. Uh, so I asked for a direct payment for the value of that service. Um, and he is now, if I stretch my head, I can just about see the roof of his house now uh, from my kitchen window. And he is living there for, I'd say a fraction of the cost of that residential care because I was trusted. And, and again, trust to me is a huge part of direct payments uh, to be able to collaborate and work together with social care that actually families and communities can come up with some fantastic, innovative, creative, often cost-free solutions to meet, not just meet those needs, but meet their life outcomes. Next slide. Now, this is ordinary life. It's got a little bit of chaos to it, but it's, it's spontaneous. Next slide. But often the process and the support that you get to live it bears no resemblance. It can be very siloed. You have to jump through a lot of, of hoops to, to actually meet eligible criteria. And your life, or my son's life, seemed to be splintered into continents, into personal care, into being able to, to make a meal, to be able to dress themselves, 
uh, and so on and so forth, rather than what does a good day look like? And how can we use the funding, if you're eligible for it, to actually achieve that, that good life? Next slide. So I'm going to give you my example for my father with, with dementia. Now, Ted, my father, was 94 years old with Parkinson's dementia. It was affecting his ability to prepare his own meal. He was in, living in his bungalow on his own. Uh, Mum had died about six years before. Um, he struggled to keep his house um, together. He was doubly incontinent, poor hydration. Um, which used to cause a lot of UTIs. He was in and out of hospital. So there are additional costs, if you like, to, um, to the health service for my, my father going in for many weeks at a time to get on top of the, the uh, UTIs that he had. Um, he had restricted mobility to be able to get up and about around uh, washing and dressing himself. And yes, he had an increased falls risk. Now that was the description that was in my father's care plan. Um, my dad was an ex-butcher. He was a cricketer, a footballer. He loved animals. He loved getting out and about and going to the seaside. He was a very um, uh, faithful Methodist. He loved going to chapel. He loved doing the chapel events. But often that life description of a person is lost. When I gave you that first description, that was his, his description from social care. But that didn't, didn't show you what he was. Now, the care package that you can see that my father had, the red there indicating a one-to-one -one support from a Dom care provider coming in to support my father to wash and dress in the morning, help him to get his breakfast and have his quite a, a, a concovery of, of, um, of, of concoction of, of medication there. Um, and then he was housebound for a good three or four hours before the next visit came in from the Dom care provider again to wash uh, uh, and, and, and clean him up uh, often, um, and then to, to make a meal for him at, at lunchtime. Then again, he was on his own again all afternoon, quite housebound. And then um, some personal care came in um, in the evening and, he, and, and to cook his evening meal and to pop into bed. And again, depending on the Dom care provider, he was often in bed at seven o'clock and he was very frustrated. I'm a 94 year old man. You know, why am I going to bed so early? But it was driven by the shifts of the Dom care provider. Now, that package, as I can display in this software, was 700 pounds a week that the local authority and yes it met my father's needs but it didn't give him a good day it didn't appreciate um, the, the life outcomes that he wanted to achieve next slide so um, what we did was literally wipe the slate clean we asked the local authority for a direct payment so a, a cash for care as, as, as you've described it Barbara um, for that 700 pounds and, and we thought right what can we do locally how can we use our community assets pieces of assistive technology but use that 700 pounds more creatively next slide so what dad decided to do we advertised and we employed a live-in carer so Sarah came in, um, we knew two ladies that my father had good relationships from chapel. So again, I'm not even going to say that they were, they were trained in dementia, they weren't trained care providers, if I'm, if I'm really honest, but they'd known my dad for years. Um, and they came in, they were very willing and happy with a bit of training to do his personal care. Um, now he gets up when he wants, he can go out during the day, he can go down to the cafe to have his lunch, he can um, go to the cricket and watch the cricket. Um, he could have his meals, not just when the Dom care provider came in and did it at lunchtime very quickly, but actually he could go to the pub. He could go to the Methodist Chapel Luncheon Club. A lot more spontaneity for exactly the same cost of that care package that may have met need, but didn't meet life outcomes. So my message today is, is trust. I think it's about local authorities and councils and services um, being able to, to work collaboratively and co-productively with the people that draw on services. Okay, we can be very creative, we can be trusted. And I've managed to bring certainly my son's packages down from, uh, what was it, 88,000 pounds a year for that residential care and my son's now living quite independently with assistive technology and support from the community for 9,000 pounds a year. 
But I can guarantee if I hadn't taken that direct payment 12 years on, my son would still be in that residential care because the commissioned package was to meet need. Thank you. Thank you, Rachel. Um, so uh, just quickly to sort of uh, update you on the situation now. Um, I put there, uh, that's a, a, a bit of a hamster wheel, and it's a comment somebody made when we were working with um, working with government, thinking about direct payment policy through uh, through the COVID-19 times. Um, and they asked us whether or not the law needed to change to enable greater flexibilities. And we said, no, the law's great. But actually, we were, it, 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 there's this sense that we're stuck uh, uh, and not using the full extent of the law, not empowering people uh, to the full extent. And that, that balance that Barbara talked about in terms of flexibility and um, the need to um, monitor and control public spending, uh, it, it, it has been a right at the heart of that, of, of that um, frustration, I guess, in our system. So for direct payments, um, we did see during COVID, councils did get a little bit more uh, relaxed about the way in which uh, people uh, could use a direct payment. But up until that point, um, until COVID came along, there was a growing sense in, 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 in for those who take taken direct payments, like Rachel, for some long time, of this, of this increasing move towards greater oversight and greater scrutiny rather than enabling the full flexibilities that were intended in the policy in the first place. Um, we've seen places um, setting a rate uh, uh, pegged to the rate for domiciliary care, home, uh, home care, uh, which isn't really in the spirit of that, that initial graphic that I showed you, in, the in-control graphic. The idea was to uh, set a budget and allow people to use that, that budget flexibly. And But we've ended up in a situation where our our, our, our approach to uh, direct payments and full full use of um, self direct support feels somewhat constrained and and um, reflective of those earlier care markets again that Barbara to, to, uh, talked about. So as a sort of a uh, maybe a message from us uh, 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 to think about um, uh, the the context is really important when you're thinking about introducing changes. I think. Um, and um, in particular for home, the, the home care market and, and thinking about older people, I guess what we've seen is um, commissioners um, of, of care in, in local authorities um, trying to, trying to uh, get to a situation where they're balancing that local care market and, and trying to ensure quality with a sense of empowering people and, and the spirit of uh, policy in terms of self direct support. Um, we, we, there's quite a significant move away back from a, 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 a free market of home care uh, back to um, a contract which uh, just commissions four or five providers uh, in, in geographical locations. One of the interesting things that's happened there is that that's, that's largely not worked out um, uh, and people who... Um, uh, were asked to move to new providers didn't want to and and local so municipalities have used direct payments to fix that that um big demand that was to stay with uh, the provider of choice in a in a in a in a floating market in a, in, a, in an open market um so we 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 we've got a bit of a we've got a bit of a sort of a, a halfway house with uh, with markets of uh, home care in 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 England um, uh, I'm going to nip all that slide because I know we're, 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 we're short of time. We do have the individual service fund. That's where a service provider um, looks after the money and, and it works for people. These aren't measured, so we don't see many of them. But we, we are seeing some really good instances, uh, particularly for those with the learning disability uh, in um, uh, supported living settings. Uh, so there's some very interesting and good practice um, moving towards really true self-directed support, fully empowered um, people taking choice, but working really well with providers uh, on that. So that that can that can be a really useful option. It, it's even more refined in Scotland. I'm sure if we had time, Rachel will tell you, tell you all about that. 
our, our situation for um, so the three options, direct payments, individual service funds, and then the, uh, the local municipality arranging things. There's no real choice in, in that um, in, 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 uh, or, or control, control other than, um, well, there, are, there aren't in those sort of uh, uh, places where they move back to a geographical uh, arrangement. Uh, and uh, there is a sense that we really do need to think about and reinvent uh, and really look at uh, the uh, commissioning approach for home care and other, other services like it uh, to move away from this time and task kind of mentality. How do we, how do we move away from that uh, towards a better choice uh, for all? Uh, and, and just to raise the tone, really, I, I, we, we've worked with lots of places to think about these issues and to hear people's thoughts about um, how we might get get past those those issues of, of feeling stuck. In, um, and uh, so we've got three three documents uh, that we can. There are there are hyperlinks to these documents. Which story? The, the first one on the left really stories that 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 journey and uh, across COVID in terms of people's frustrations about um, uh, uh, direct payments not working well. The one in the middle is really about the balance of, of flexibility against uh, controlling spend and, and oversight of spend. Uh, so we work with the, um, the Association of Municipalities in England, it's called the Local Government Association, uh, to think about that. I'm going to do some more work with them to take that, that work even further. And then we use, every, and the document that right, we did a bit of work in Essex and um, one of the counties in, in, in England uh, and learned about some of the characteristics uh, for, of places that are really getting past stuck and really trying to fix this stuff and really trying to get to the spirit of um, self-directed support uh, for all in that fully empowered way that Rachel described. So thank you. That's, that's, that's the UK or the England experience. Thank you. Muchas gracias, muchas gracias Martin y muchas gracias Rachel. Y ahora andamos mal de tiempo, entonces vamos a pasar rápidamente a la descripción de un modelo más, más organizado, más, más centralizado, más eh, organizado, diría yo, como es el francés. Entonces, Stephanie Bonensky nos va, a, nos va a explicar cómo funciona, cuál es el funcionamiento y también algunos de los impactos o resultados de la prestación individualizada de autonomía. Cuando quieras, Stephanie, muchas gracias. Hello, bonjour a tous. Euh, je suis très contente de participer à ce séminaire. Euh, je vais donc vous présenter euh, comment la perte d'autonomie est prise en charge en France grâce à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, qu'on appellera en plus rapide l'APA à domicile. Alors, je vais vous présenter euh, donc l'APA à domicile et ma présentation euh, va, être, va contenir quatre parties. D'abord, nous allons voir le fonctionnement de l'APA, quel est le contenu du plan, quels sont les montants moyens et le reste à charge par bénéficiaire, et nous verrons rapidement le profil des bénéficiaires de l'APA à domicile. Je vais commencer par le fonctionnement de l'APA à domicile. Un, un moment, et tu peux compartir l'écran complet, s'il vous plaît Ah, alors, un euh, toc, 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 je crois que c'est ça. À droite, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça fonctionne, ça? Est-ce que c'est mieux? Non, je crois pas. Je crois que c'était mieux avant. Ah, c'était mieux avant? D'accord. Oui. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas plus? No, bon, bon, on va continuer, on va continuer parce que je crois que c'est plus petit maintenant, mais, mais ça va. C'est plus petit là J'ai essayé de le mettre en grand écran, ça ne fonctionne pas Oui, c'est à l'eau à droite et je crois qu'il y a ici, une, 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 ici à droite, vous voyez les, les, une espèce de, de flèche Alors attendez, je vais regarder à droite. Euh... Ah, oui, à droite dans l'eau. Mm, alors attendez. Je vais revenir. Euh, une flèche, elle est comment cette flèche 
C'est ouais. avec des, des, des points. À côté de l'étoile, il y a une espèce à de... À côté de la configuration. Oui, eh oui c'est ça. À côté de quoi Excusez-moi, j'ai pas entendu. la configuration, oui. Alors. Ça va. Non, je ne vois pas. Je vais peut-être sinon passer ça à mon va, tour. Ça va comme ça, ça va comme ça. Ça, ça va comme ça, vous êtes sûr Oui. Bon, je vais être le plus clair possible alors. Du coup, je vais. qu'est-ce que l'APA En fait, l'APA, c'est une allocation qui a été créée en 2002 euh, afin c'est de prendre en charge les dépenses nécessaires au maintien à domicile d'une personne. Elle est versée par les départements, c'est-à-dire qu'il y a une, une gestion départementale délocalisée de la prestation. Un département, c'est un, une entité administrative et la France est découpée en 100 départements. Ce qui veut dire qu'il y a 100 départements qui vont gérer la part, ce qui va donc induire des pratiques départementales différentes. Quelles sont les conditions d'attribution En fait, la part à domicile, elle a plutôt vocation à aller vers, vers un, toucher un public âgé, puisqu'il faut être âgé d'au moins 60 ans. Il faut être dans une situation de perte d'autonomie. Par contre, il n'y a pas de conditions de revenus pour percevoir la part. C'est-à-dire que quel que soit le revenu, on peut bénéficier de la part. Par contre, le montant dépendra du revenu. Alors, une des conditions d'attribution est d'être en perte d'autonomie. Comment est-ce qu'on la mesure, cette perte d'autonomie En France, la référence, c'est la grille Agir, Autonomie Gérontologie Groupe ISO Ressources. Et cette grille définit six degrés de perte d'autonomie qui sont dé déterminés en fonction de 10, euh, de 10 activités que la personne peut réaliser ou pas. Par exemple, qu'est-ce qui va être pris en compte Est-ce que la personne arrive à se repérer dans l'espace et dans le temps Est-ce qu'elle peut faire sa toilette Est-ce qu'elle peut s'habiller et se déshabiller Est-ce qu'elle peut se déplacer à l'intérieur de son lieu de vie, etc. Du coup, il y a 6 degrés de perte d'autonomie. Du GIR 1, qui va être les personnes les plus dépendantes, ce sont des, des personnes qui sont confinées dans leur lit ou qui sont en fauteuil et qui ont des fonctions mentales gravement altérées. Et donc, ces personnes nécessitent euh, la présence continue d'intervenants. À l'opposé, on va avoir le GIR 6, qui est une personne qui est autonome. Et pour être bénéficié de la bas, il faut, être, faut que le GIR de la personne soit du GIR 1 à 4. Alors, qui mesure la perte d'autonomie bon, Est-ce que mon diaporama, il défile ou euh, C'est bon pour vous Je continue alors. Oui, ça va. Qui, ça va, d'accord. Qui mesure la perte d'autonomie C'est en fait un professionnel du département qui va se déplacer au domicile de la personne, cette personne ayant fait une demande au préalable. Lors de cette visite, le professionnel va déterminer le degré de perte d'autonomie. S'il considère que la personne est en GIR 5 ou 6, la personne ne peut pas bénéficier de la part. Il va également évaluer la situation globale de la personne et ainsi déterminer les besoins de la personne. Éventuellement, il va aussi regarder la situation de l'aidant ou des aidants de la personne. Le pro, le, en fait, la personne âgée va recevoir une proposition de plan d'aide qui doit correspondre à à, à ses besoins. Cette proposition va indiquer le niveau de perte d'autonomie, mais aussi dire quelles sont les aides proposées. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures d'aide à domicile qui est prévu Est-ce qu'il y a, il y a des, un nombre de repas qui doit être livré à domicile, etc. Cette proposition va aussi indiquer le montant total en euros de ces aides, ainsi que le taux de participation financière de la personne. C'est-à-dire que la personne saura quelle est la, la part à sa charge. Ce plan, il est financé par le département via la part, mais le plan comprend aussi la participation financière du senior. Du coup, le plan d'aide, hein, c'est vraiment le besoin total dont une partie va être prise en charge par le senior et l'autre par le département. Ce plan d'aide ne peut pas dépasser un certain montant qui va dépendre du GIR. Pour un GIR 4, GIR 4, le plan ne pourra pas dépenser, dépasser 746 euros, alors que pour un GIR 1, le montant maximum du plan sera 
d'un peu plus de 1900 euros. Quand le plan d'aide euh, pré prévoit des heures d'aide humaine, en fait, c'est le seigneur qui va choisir le type d'intervention à domicile. C'est-à-dire que le, la personne âgée peut faire appel à un service prestataire. Dans ce cas, la personne âgée n'est pas l'employeur de l'intervenant la, de la, de à domicile. Ou bien, il peut employer une aide à domicile de son choix y compris des membres de sa famille, mais pas le conjoint. Mais quand il est employeur direct, il a évidemment à, à sa charge toutes les euh, démarches administratives. Par contre, le coût d'une heure euh, en gré à gré, quand, est, quand euh, la personne âgée emploie directement le, la personne, est beaucoup moins cher que quand en, il fait appel à un service prestataire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le plan comprenait un nombre d'heures d'aide humaine, mais en fait, pour qu'on puisse passer à un montant valorisé en euros, il faut qu'un tarif soit appliqué. Et en fait, les heures, elles sont valorisées par un tarif de, préférence, de référence pardon, qui dépend euh, des départements, c'est-à-dire qu'on peut avoir 100 tarifs euh, de référence. Mais euh, depuis peu, en fait, euh, il y a une mesure qui a été prise pour s'assurer que le tarif de référence euh, du département ne puisse pas être en dessous d'un certain montant. Et ce montant est fixé à 23 euros en 2023. Alors, ce tarif de référence, il peut être différent du tarif qui va être pr pratiqué par le service prestataire. Et dans ce cas-là, la différence est entièrement à la charge du, euh, du senior. Voilà, ça, c'était la partie un petit peu difficile de l'APA, mais euh, si vous avez des questions, je, je les prendrai à la suite, euh, tout à l'heure. Alors, on a déjà un petit peu évoqué le contenu de ce plan. On va le détailler un petit peu. Donc, le plan d'aide peut prévoir des heures d'aide humaine, mais également d'autres aides qu'on appelle des aides non humaines, comme des protections pour l'hygiène, euh, por du portage de repas, une téléassistance, mais le plan d'aide peut aussi prévoir de l'accueil de jour ou de l'accueil temporaire pour la personne âgée. Le plan peut aussi prévoir du matériel adapté et des aménagements du logement. L'aide humaine est quand même euh, l'aide la, la plus euh, qui constitue la, 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 part, la part la plus importante du plan. Neuf plans sur dix prévoient des heures d'aide humaine. Et en moyenne, il en prévoit 27 heures par mois. Les, euh, les heures d'aide humaine représentent un montant très important du plan notifié, puisqu'elles représentent 87 des montants notifiés. Et en fait, 44 des plans ne vont même prévoir que de l'aide humaine. Alors, si on regarde euh, ces chiffres selon le niveau de perte d'autonomie, on peut faire plusieurs observations. Je vous ai dit que l'aide les, les, humaine représente 87 du plan notifié et c'est quelque chose qui est stable, quel que soit le niveau de perte d'autonomie. Par contre, ce qui va être différent, ce qui va être différent, c'est le nombre d'heures qui est attribué. Donc pour un GR4, on est à 19 heures en moyenne, alors que pour un GIR1, on est à 68 heures d'aide humaine notifiée par mois. Un autre constat qu'on peut faire, c'est que plus la personne va être dépendante, en gire 1 ou 2, plus euh, en fait, son plan va, va être une combinaison de plusieurs aides différentes, de l'aide humaine, des aides, des aides techniques, de l'accueil temporaire, etc. Donc ça, c'est ce que prévoit le plan notifié. Donc, il prévoit un certain nombre d'heures humaines, mais en fait, on s'aperçoit que toutes les heures qui sont prévues dans le plan, ne sont pas forcément utilisés ou consommés. On estime qu'à environ la moitié euh, des personnes ne vont pas consommer, utiliser l'intégralité de leurs heures qui sont prévues. En fait, on peut se demander pourquoi. Ben, ça peut être que le plan, finalement, euh, n'est pas euh, en adéquation avec les besoins de la personne. Mais ça peut être aussi une façon de diminuer le reste à charge. Une personne, finalement, va 
penser qu'elle n'est pas en capacité financière de payer l'intégralité des heures qu'ils ont été notifiées. Donc, l'aide du MED pèse dans le... Euh, dans le, le, les dépenses euh, effectives, hein, elles ont un poids très important puisque 90% du plan euh, des euh, dépenses d'APA vont être euh, utilisées pour financer un intervenant à domicile. Et ce sont les services prestataires qui sont le mode d'intervention le plus courant. 70% des heures notifiées vont être des heures réalisées en mode prestataire alors qu'elles ne représentent, et elles représentent 77% des dépenses. Quant à la personne emploie directement euh, l'aide à domicile, euh, les dépenses ne pèsent que pour 12% alors que le nombre d'heures notifiées en gré à gré sont de 25%, constitue 25% des heures d'aide humaine. Quand les, pour les autres aides qui ne sont pas des aides humaines mais plutôt des aides techniques, ces aides-là euh, constituent 8% des dépenses. Et là, euh, je voudrais juste attirer votre attention que sur sur ce type d'aide, en fait, il y a des pratiques très diverses en fonction des départements. Certains des départements ne vont pas du tout notifier ce type d'aide non humaine et d'autres auront plus tendance à les mettre systématiquement dans le plan d'aide. Alors, je vous ai dit euh, que le plan était financé par le département et par le senior. Alors, la part qui reste à la charge du senior, en fait, dépend de ses revenus. Si la personne a moins de 860 euros par mois, l'intégralité du plan sera payée par la part, sera pris en charge par la part et son reste à charge sera nul. À l'opposé, pour des personnes qui ont des ressources supérieures à 3200 euros environ, le reste à charge est conséquent puisque 90% du montant du plan d'aide est à la charge du bénéficiaire. Et l'APA, elle, ne finance que 10% du plan. Pour les seniors qui ont des ressources intermédiaires, entre 864 euros et 3184, en fait, le reste à charge va progressivement augmenter pour passer de 0 à 90% du plan. Concrètement, en moyenne, on estime que le plan moyen notifié d'une personne bénéficiaire de l'APA à domicile est de 580 euros et que la dépense effective avec les heures euh, utilisées est de 483 euros en moyenne. Sur ce montant, 80 vont être pris en charge par le département et 20 sera à la charge du bénéficiaire, ce qui représente environ euh, un peu moins de 100 euros. Donc là, c'est euh, euh, des chiffres qui sont euh, euh, déclinés selon euh, le niveau de perte d'autonomie. Donc, pour une personne en GIR 1, donc les plus dépendantes, la dépense moyenne est de 1117 euros et 16 sera à la charge du bénéficiaire, ce qui est euh, environ 174 euros. Pour les GIR 4, la dépense est... Dépense, la dépense est moindre, elle est de proche de 320 euros et 21 est à la charge du bénéficiaire, soit environ 66 euros. En fait, on peut constater que, évidemment, plus, on va, euh, plus la personne est dépendante, plus la dépense va être importante. Pour autant, euh, sa participation en termes de, euh, de reste à charge rapporté au plan diminue en fonction du degré de perte d'autonomie. En plus de l'APA, euh, il y a un autre système, un autre dispositif qui permet de diminuer le reste à charge du senior, c'est le crédit d'impôt. Donc, C'est un dispositif fiscal qui permet de réduire le reste à charge des personnes qui emploient un salarié à domicile. Et euh, la, la, ce n'est pas négligeable hein, puisque euh, ce crédit d'impôt peut diminuer de 50 euh, le montant du reste à charge. Non, je vous ai parlé pour l'instant de la participation du, euh, du, du senior. Pour ce qui est de la charge du département, euh, la dépense moyenne prise en compte chaque mois pour chaque bénéficiaire est de 390 euros, ce qui représente un montant pour euh, les conseils départementaux 
de 3,6 milliards pour une année, euh, une année complète. Et on arrive à 3,7 milliards pour la, la dépense 2020. Depuis sa création, euh, les dépenses d'APA ont été multipliées par 3,5. C'est normal, hein, il y a une montée en charge de 2005 jusqu'à environ 2010. Et après, on a une hausse constante du, euh, de la dépense. Alors, je vais aborder la dernière partie de ma présentation. Euh, qui sont, on va essayer de présenter rapidement qui sont les bénéficiaires de l'APA à domicile. Alors, en termes de perte d'autonomie, ce sont plutôt des personnes euh, modérément dépendantes, en GIR 3 ou en GIR 4. 6 personnes sur 10 des bénéficiaires de l'APA sont en GIR 4, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de problème pour se déplacer, par, par exemple, mais doivent être aidées pour les soins corporels et les repas. On a 20 des, per des personnes qui sont bénéficiaires de l'APA qui sont très dépendantes. Euh, je vous ai mis à la répartition en établissement pour qu'on puisse comparer. Là, du coup, c'est la tendance inverse. 60 des euh, bénéficiaires de l'APA en établissement vont être très dépendantes. Voilà. La, cette répartition par agir est stable dans le temps. Et euh, voilà, en 2001, 790 000 euh, personnes sont bénéficiaires de l'APA à domicile. Voilà. Alors, qui sont-elles Qui sont ces bénéficiaires En fait, euh, une grosse partie des bénéficiaires sont des femmes, 70% sont des, des femmes et plutôt seules, puisque soit 50% des bénéficiaires sont des femmes seules. Euh, les bénéficiaires ont en, en moyenne 84 ans et euh, les, les bénéficiaires âgés de 80 à 89 ans représentent la moitié des bénéficiaires de l'APA à domicile. Euh, la part des bénéficiaires dans la population augmente logiquement avec l'âge. Euh, si jusqu'à 80 ans, la part des bénéficiaires dans la population est, web, est faible, cette part augmente au fur et à mesure. Pour les personnes qui sont entre 80 et 89 ans, 17, 17 de la population va percevoir la part à domicile. Et si on prend les personnes âgées de 80 ans, de plus de 90 ans, ce sont la moitié des personnes de la population qui vont bénéficier de la paix à domicile. Alors, pour conclure, euh, est-ce que la paix est-elle un bon outil pour augmenter l'adéquation des services reçus aux besoins des personnes Alors, clairement, la paix a vocation à être, à, à être personnalisée en fonction du bénéficiaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la recherche de l'adéquation entre eux, le, les besoins de la personne et, le, et le, les aides est faite sous contrainte. C'est-à-dire qu'on a des contraintes de plafond, alors qu'il y a 10 des personnes qui sont très proches du plafond. Par exemple, un GIR 1, il, va être, il peut être, avoir un plan de 1900 euros et on suspecte en fait que ce, cette aide n'est plus suffisante pour cette personne. Une autre contrainte est bien sûr le budget des départements et aussi une contrainte en termes d'offres de, de services sur le territoire. Je vous ai parlé de sous-consommation et, et je pense qu'elle révèle aussi qu'il n'y a pas une parfaite adéquation entre le, le, les heures, les, 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 les aides et ce, que peut, ce, qu et ce dont a besoin le bénéficiaire. Est-ce que l'APA est un bon outil pour augmenter la flexibilité du système de soins euh, C'est une question difficile. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que l'APA à domicile fait l'objet de critiques. Elle a fait d'ailleurs l'objet de réformes pour essayer d'améliorer, notamment en 2016 avec la loi Adaptation de la société au vieillissement, où il y a eu une hausse des plafonds par GIR. Et il y a eu euh, plusieurs euh, points pour essayer d'améliorer l'APA. Euh, il y a aussi des projets de réformes qui sont en cours, mais qui ne sont pas en, encore finalisés, où on aimerait bien que la, cette APA prenne plus en compte qu'il y ait plus de recours aux aides techniques et à l'accueil temporaire que ce qui n'est fait actuellement. Parce qu'on peut observer, pour des plans justement qui sont proches des plafonds, qu'il peut y avoir une substitution euh, des aides techniques en faveur de l'aide humaine. Voilà, j'espère que je, je vous ai bien décrit le système de, euh, français et je vous remercie de votre attention.
Muchas gracias, Estefaní. Bueno, pues yo creo que han sido tres, tres explicaciones bastante distintas eh, para ver también la diferencia de los modelos que existen en cada uno de los países. Es verdad que, que probablemente eh, el debate en España está más centrado en la PCEF. Nosotros tenemos fundamentalmente una prestación económica, sí, pero lo que, lo que hace es únicamente eh, recompensar el trabajo informal. Hemos visto que en otros países eso no se contempla de la misma manera y que las prestaciones económicas pues, dependen de muchos elementos, de la cuantía que se les concede, dependen del mercado de proveedores que, de, que existe para poder contratar esos servicios. Me parece que es muy interesante la posibilidad que existe y que hemos visto clarísimamente en el modelo francés, de poder articular, aunque la prestación fundamental que se compra con esas prestaciones o las que se accede con esas prestaciones sea la atención domiciliaria, sea la, las horas de trabajo personal, pero que también se puede acceder a muchos otros servicios de reparto de alimentos, de servicios de respiro, de atención de día, de teleasistencia, lo cual permite hacer una composición más flexible, más flexible de los cuidados que recibe una persona. Y también me parece que era un elemento muy importante eh, la cuestión de la eh, determinación de los precios, la determinación de los precios por parte de la administración, la determinación de los precios que tienen que pagar las personas usuarias. Hay un precio que se financia o que se paga mediante esa ayuda, hay un precio, pero ese precio no es un precio libre, sino es un precio que se determina por parte de la administración y las empresas que prestan el servicio de atención domiciliaria se tienen que adaptar de alguna manera a ese precio que ha fijado la, la administración. Eh, creo que, bueno, pues ya decíamos, eh, no veo preguntas, eh, no, no veo que se estén, tenemos todavía pues eh, cinco o diez minutos si quisierais para hacer preguntas, aunque estaba previsto que el, que el seminario terminara a las dos, pero si fuera necesario lo podríamos ampliar un, un poquito, pero me parece que esta, este seminario nos ha, permitido, nos ha permitido ver un poco las distintas opciones que existen eh, más allá de la contratación directa, más allá de la contratación directa por parte de la administración, las distintas preguntas, las distintas posibilidades que existen para articular un sistema que, como decía Bárbara, no necesariamente sea una alternativa al, al actual sistema de contratación por parte de la administración o incluso a la prestación directa de servicios por parte de la administración, que todavía suele ser el modelo que existe en algunos países como, como Suecia o Dinamarca, etc. Pero el reto, y a eso es a lo que dedicaremos, a lo que dedicaremos la siguiente, el seminario, los seminarios que haremos en, en otoño, es si es posible articular, articular un modelo de prestaciones económicas, de cash for care, de presupuestos individuales, que permita al mismo tiempo dar un, una mayor flexibilidad, una composición más diversa de los paquetes de atención que reciben las personas, que permita también una mayor, y creo que la explicación que Rachel nos ha dado eh, respecto a los casos de, de su familia, tanto de sus hijos como de, de su padre, una mayor flexibilidad en la determinación de los apoyos, una mayor flexibilidad, que permita también, eh, y lo decía Bárbara, recibir cuantías suficientes y que el copago no sea excesivo o no exista copago, pero que las personas reciban una cuantía económica suficiente para poder pagar esos servicios y que al mismo tiempo sea, eh, permita esos modelos de prestaciones económicas más flexibles, más diversos, con más capacidad para la elección, con más capacidad de autodeterminación, yo creo que requieren, y con esto terminaríamos, eh, dos elementos. Eh, un, la capacidad de asesorar y de acompañar a las personas a la hora de hacer elecciones que no existe ahora mismo eh, y creo que la clave de estos servicios en los países que conocemos, la clave está en si se ayuda, si se asesora, si se acompaña a las personas usuarias a la hora de hacer esas elecciones de proveedores, de servicios y a la hora de tener esas relaciones con los, con los proveedores y ese sistema de, de acompañamiento es esencial. Y el otro elemento fundamental es el control de la calidad y el control de las condiciones de trabajo. Si somos capaces de, haciendo formas de acceso a los servicios más flexibles, más individualizadas, más diversas de alguna manera, podemos eh, mantener 
una cierta seguridad mantener o tener, porque no necesariamente el modelo actual lo, lo permite, pero podemos tener un, unas garantías de calidad y unas garantías de que se cumplen, de que se cumplen con los, eh, las condiciones laborales eh, suficientes. Bueno, pues con esto yo creo que mmm, si no hay preguntas, con esto creo que podemos dar por terminado este primer seminario, pero sobre todo yo creo que lo importante es recordaros que vamos a trabajar ya de forma presencial, si no recuerdo mal, el 28 de septiembre en una primera sesión en Barcelona, en el que analizaremos también eh, algunos desarrollos que se están dando eh, en el Estado español en este ámbito, en este ámbito de la personalización mediante prestaciones económicas. Yo que vengo de Guipúzcoa, bueno, y os hablaremos, lo conozco bien, el modelo de la prestación económica de asistencia personal, que tiene una extensión muy importante, que permite algunos elementos que se parecen mucho a los que hemos visto a los que hemos visto hoy iremos viendo también con algunas otras eh, iniciativas que se están desarrollando en el Estado español de qué de qué manera podemos o debemos porque quizá la conclusión sea que no debemos avanzar en esa línea pero si debemos y si podemos ir avanzando hacia este tipo de, de fórmulas de flexibilización de los servicios que permitan de alguna manera garantizar una mayor personalización y una mayor flexibilidad. Y nada más, un saludo a todos y hasta el jueves que viene. Ya puedo hablar. Ya estás tan fuera.